Jadi ya wai. na farin cikin kara kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na gari ya waye hausawa suka ce ina kwana turawa suka ce good morning da fatan kun tashi lafiya Allah ya sa mu dace in mun dace mu dafe shirin gari ya waye ke zuwa muku a wannan safiya da fatan kuna jin dadin yanda shirye shiryen mental health wato lafiyan kokolo yake zuwa muku a wannan watan kamar yadda sanarwa ya gabata daga gefe na akwai hajjiya hawa kulu wacce aka fi sani da mai tuwo da gudan sa ba yauwa ina kwana tashi lafiya lafiya kalau ya aiki alhamdulillah ya mental health ya kula da mental health gashi muna ta gashi nan muna kula da duk kuma muna jin shawara waran da ake ba mu wadda da gaske na sako masu kallo su ma suna amfana da wannan modu ida suke zuwa game da kula da lafiyar kokolwa wadda da gaske wadda da gaske kin san akwai wannan abin da zamu iya cewa kamar ya zama ruwan dare wannan batu na depression abu kadan abu kadan kaji mutun ya ce i am depressed depression ya kama ni da tsoro su tsoro su sai ka ga mutun lafiyar shi kallau amma baka san me ke dama amma sai ya ce maka why he is depressed tin ga wani abin ya faru ne na ba da wasu yan kwanaki kadan da suka wuce ko friend da nake da shi na dade da sanin shi kuma muna al'amura da dama so kawai ranan sai yake fada mun cewa bashi ba depression na dama shi ha sai abin ya bani mamaki ya ga kan lafiya kallo muna hira da kai muna kallo tare abu ga game tare amma kuma ka ce mun kana depression so dai fara mun wasu bayanai sai na lura cewa kawai abin da hausa suke kira ne karfin hali ina irin kana abu na damun ka ya kawai ma shiga cikin mutane ka zaka ga kawai kana dariya amma kai ka san abin da yake damun ka kuma gaskiya irin da rana zaka ga mutun lafiya kallo wasu sai sun koma sai dare ya dare yayi sun zama su kadai sai abin ne ya kara dawowa sai ki ga mutun ya ta kuka da tsoron su ba san ko ke ma kin lura da irin wa'annan abu a cikin wasu da kika sani ba gaskiya na lura da akwai wacce muka taba zama da ita tai mun wannan bayani idan ne a lokacin ma ban fahimci ma miye ma take nufi da depression din ba sai da ta tabbatar mu da akwai wani abin da ya dame ta musamman kuma ka san mu mata a in kaga wa'annan suka ce suka fada irin wannan yanayi to na farko ko soyayya ko kuma a rashin wani da wani kusa da su ko kuma abin da yake yi ga soyayya ma kana janyo depression a fa soyayya fa na janyo wa fa kai dai bari a ba sai da ran nan yayi an kasa bacci mm. za ta kasa bacci ko ta ta rasa ma me yake damun ta ta fada mm. yace to je ki samu likita mm. je ki samu likita idan ba ki shawara wuri in ma wani abu ne na magani a baki sai wai a ayaya za a yi ta je ta samu likita ya ba ta magani wannan ai kawai dai za ta dan sha wani abu ne ta kwanta ko wani abu take shaka sha ta kwanta irin magani ne ki sa bacci kin ga irin haka kamar da kike ci ta ma jawo matsala gaskiya daga nan misali mutun ya ki zuwa ya je asibiti a duba shi ya koma yana shan abubuwan da ya sa shi bacci sai ke ga daga nan kuma ya bude mai wani sabon fage na rayuwa sabon mai ake cewa sabon hali sabon babi na shaye shaye misali daga yau barin dan shaka dan man ta koma in yi bacci gobe ma barin kara ji ma barin kara kafin ka ce me sai ki ga mutun ya zama shaye shaye ya fara shaye shaye sosai sanan kuma ga depression din din tana nan kuma gaskiya ba to ayi kamar kamar yadda ka ce shaye shaye abba ayi wasu sun suna rubu ba wai mai shan kayan maye abubuwa ai ne irin nan masu shaye shaye ba wannan ma fa idan ka ka san cewa ka tsinci kanka a wani hali ko kin san cewa kin tsinci kanki a wani hali ko na rashin bacci ko abin da ya shafi depression a kawai ba wai ka dinga shan abubuwan da zai dinga saka bacci ba garza ya ka je likita fa ba abun kunya bane ba wannan yana da daga cikin abin da ya sa wannan tashar ta Arewa 24 a wannan wata ta ware wannan wata mai matukar muhimmanci domin shigo da masana kiwon lafiya a na abin da ya shafi kokolwa ta wayar da mu da kuma dora mu akan abubuwan da ya shafi yanda za mu kula da kokolwar mu don mu gudu tare tsira tare kuma kin san da yake wannan abin da muke ta tauna kai wato abin da ya shafi depression na san da cewa yana daya cikin jerin maudu ai maudu ɗan na wannan likitoci za su tauna mana da shi na san da cewa mu 
ilimun bai zama lalle ya kai wannan gurin mu ko ba sai ba ko ke tsohuwar likita ce wanda ta yarda a ni ma fa ni limin fa bai ji wanda dai abin da ya shafi ka san fa ita kokwalwa fa ita ce abu na farko a cikin jiki kwarai da gaskiya to a gaskiya ilimin bai je nan gurin ba amma za mu in kuka yi dakon wannan shirin a wannan sati ko in ci a wannan watan gabaki daya a wannan modu'i ne na farko wanda za a tattauna da shi a cikin wannan sati dan likita ya zo zai ma warware mana abin da ake kira zare da abba wa na san da cewa da mu da ku duka za mu amfana ko za mu karu dan wannan cuta ta depression abin ba wasa bane abune wannan dare aka tara mutum goma yanzu zaka iya samun hudu biyar suna fama da depression kuma depression din nan daga fanni daban-daban kamar da kika ba da lissafi misali wasu kika ce soyayya akwai soyayya akwai maybe rashi na wani dan uwa wani yara su haka da sauran su akwai maybe asara ta dukiya haka misali wasu ma abune wanda bai taka karaya karya ba sai ka ga sun samu depression kuma abban da nake so in ƙara jan hankali akai wanda fa depression din akwai mutane da dama wanda suka tsinci kansu da wannan halin kuma sun rasa rayi kansu ga da rashin ziyartar asibiti dan kasancewa da malaman kiwon lafiya bangaren kuma ni ana wa ana wasu ana wa fahimtan idan misali depression din ya karfi yakan ja mutum ma je ya kashe kanshi shi ne ai ai irin irin wani abu ba a shekaru da suka wuce ko kuma a watanni da suka gabata za ka ga wasu za a tsinci gawo waki cewa wani ya rata kansa wani to wani idan akai bincike ma bai san ma asalin me yake faruwa da shi to Allah ne ya kiyaye ya samu dace masu kallo zamu je shirin mu na farko a cikin jerin shirye-shiryen mu na wannan safiya wato dabarin sana'o'i Tamas kallo barkan mu da shigowa zangon dabarun sana'o'i a wannan makon ma zamu tattauna akan batun da ya shafi janye tallafin man Peter a Najeriya da halin da al'umma suke ciki muna tar da Dr. Abrazak Ibrahim Fage wanda muka fara tattauna tare da shi a makon da ya gabata Dr. Abaka da shigowa to barkan ka je tabbas ana ji a jika kusan ina ganin an dade ba a samu abin da kai tsaye za a ce al'umma sun shiga cikin wani firgici saboda wato zartar da hukunci akai ba sama da irin wannan batu to amma nasu da ma a ce tun wancan makon kilamin karasu wannan gabar tun da kuka fara tattauna tare da abba akwai batun shin ana ganin ma tun kafin lokacin da ya kamata a ce an janye tallafin bayyanawa akai domin an ce tun a gwamnatin bayani dama akai kudurin za a janye kafin wannan lokaci daga furtawa kuma shikenan tallafin sai ya zama to har da man da kila ya shigo da tallafi a ciki ya zama mai tsada a wannan yasa ake ganin cewa kenan a Najeriya wannan lokaci akan zartar da hukunci ba tare da an samar da wasu matakai na ganin cewa an samawa al'umma mafita biyu bayan radadin da zai iya shigowa dalilin wannan doka ba to da farko dai dama an yi kuskure wajen janyewar gaskiya ne tun gwamnatin baya ta sa rai ko ta sa a cikin kasafin kudi ƙarshen wannan wata za a janye tallafi to amma kuskuren da aka samu shi sabon shugaban kasa tun a wajen rantsar da shi kawai sai ya ayyana cewa subsidy is gone ma'ana ya tsaya daga wannan lokacin ya dakatar wanda a ƙa'ida subsidy yana bangaren abinda muke kira fiscal policy mana hukunce hukunce ko tsare tsare da suka shafi kashe kudi da samu kudin shiga na gwamnati wanda wannan kuma shugaban kasa ba shi da hurumi ya kashe naira ta gwamnati sai ya je ya nemi sahalewar majalisa haka kuma ba zai dora tallafi ba ko ya janye sai ya nemi sahalewar majalisa amma daga inda aka nazar da shi annan ya janye tallafin wata daya da ya rage ba karamin kuskure bane wannan aka yi to kuma ya janye ne ba tare da yayi tsarin komai ba da ya hakura zuwa ƙarshen watan nan kafin watan ya kare sai ya amfani da wannan watan sai ayi tsare tsaren da ake ganin ya dace ayi tare da cewa ko da bai janye ba sai ƙarshen watan bai kamata a janye tallafi a matsayi a yanayi da Najeriya take ciki a yanzu na kaso sama da 37 na yan Najeriya ba su da aiki sama da mutum 100 sama da mutum miliyan 132 suna fama da talauci a wannan yanayi bai kamata a ce an janye talafi ba a yanzu ma ake bukatar shi to amma koda za a janye ya kamata a bi shi a tsari sannan kuma a bi shi a doro na doka to duk ba ai wannan ba kuma idan ana maganar wai idan an janye talafi to a zo da wani abu ya maye gurbin sa idan har zai a zo da wani abin da zai maye gurbin sa ai tun farko babu maganar ma a yi talafin a magana ta biyu da suke idan an janye talafin kudin da ake tallafin za a yi amfani da su ta wata fuska a mun san an janye tallafin kananzir an janye na gas an janye na jet fuel an janye na diesel di ina kudin su da ake musu tallafi da 
babu magana ko talafin ya fitso ka bangaren petr ne to ai ko na petr misali na petr a kasafin kudin wannan shekara da aka lisafa idan za a yi na shekara daya naira trilliyan 6.7 ya kama sai suka ce yayi yawa a rage a yi na wata shida to da da aka rage aka yi na wata shida aka sa trilliyan 3 da trilliyan 3 da biliyan 400 to da sauran trilliyan 3 da biliyan 300 da ba ayi sa su a cikin talafi ba da sai mu ji a ce an sa su a harkar ilimi an sa su a lafiya da sauran sassa da zasu taimaka al'uma amma ba ai wannan ba dr za mu zo ga wa'annan abin da ya shafi amfani da su wa'ancan kudaden tun da an ambaci triliyoyi ko haka ake fada idan suna da yawa da ake aje ko kuma da ake kashewa yanzu babu su babu wannan uzuri shi yasa ina gani ake ganin kamar masu madafan iko suna ta murna da ma suna ganin kudade za su shigo hannu an ce kuma al'uma za su ji dadi muna fatan haka to amma bangaren mu ma kan mu al'uma dan zamu taba nan ne mu taba nan kamar yan kasuwa abubuwan da suka shafi kaya yake masarufi wani an ce kusan komai yana da alaka da transportation ko to amma me yasa za ka ga cewa da zaran an tabo can ana ganin kamar gwamnati ba ta sese ta irin wannan abun sai ka ga a kasuwa abun da kwata kwata yana can hannu yayi hannun riga da petr shi ma sai ka ga an daga shi duk abun da ka taba sai ka yi kawai annan ka kusan lissafi ake sai a linka shi so uku menene abun da ya kamata a ce an yi na bangaren kamar ko wasu kudurwo ko wasu dokoki da a najeriya da za a daina samun wannan idan mu abu bashi da alaka da hawa farashin wani abu bai kamata a ce wancan barin yana kamar wani ramuwar gaya wasu suke yi tun da an matsa mu a can kai ma sai an matsa mana wato babu ba wai babu alaka bane amma babu alaka ta kai tsaye yauwa to kuma abin da ya kamata a ce gwamnati tana yi idan irin wannan yanayi ya samu sai ai abin da ake kira price control ma na kaidi farashi na abubuwa a ƙasa wanda a yanzu haka maganar da muke gwamnatoci a turai duk abin da suke kenan wannan price cap din da suke sawa ai kaije farashi ne cewa kudin lantarki ba zai wuce kaza ba kudin gas ba zai wuce kaza ba kudin mai ba kowanne kada ya wuce kaza amma daga kaza zuwa kaza za ku iya biya za ku iya chajar al'uma shine abin da ya kamata a ce gwamnatoci suna yi to amma mu abin takaicin ko farashin man petar din da da ake mai ka'ida a dalilin wannan yanayi da aka shiga hukumar ma da take ka'ida farashin sai aka rushe ta an rushe ta babu ita eh babu ita ta to shine matsalar da muke fuskanta wannan wana saran za a samu sauki babban magana kenan dr akwai abin da ka fada amma kwanda ya gabata kuma naji dadi muna tunanin ka ka san duka ma fita muke nema har magana a lokacin da aka fara wannan akwai lokutan zamu yi cewa matatun man fetar din cikin gida suna aiki abin na farko da gwamnatin najeriya ta yi a wannan lokaci shine tace to a saida wa yan kasa a farashi kaza a farashi kaza yanzu da kudaden nan mun tabbatar da cewa an daina zuba su a can an daina ba da su a matsayin tallafi to za a tallafa mana wajen farfado da idan aka farfado da wa'annan matatun man fetar akwai yuwar wannan ta zama ta hanya ta samun sauki ma'ana ana ta ce fetar din a gida duk da mun san akwai yanzu matatun man fetar an ma ta yan kasuwa ta yan kasuwa eh kuma kila ba lalle bane mu samu sauki ta wannan bangaren idan aka samu na gwamnati nan gaba akwai competition kenan tsakanin wancan da wa'annan misali yanzu da da aka rage tallafi na wannan shekara da naira trilliyan 3 da biliyan 300 wannan kudin kadai ya isa ka gina sabuwar matatan man petrol ba ma ka gyara ba eh ya isa a gina sabuwa to idan aka gina sabuwa ko da ma wa'annan din kullun ana fadda kudin gyaran amma har yau ba su taba gyaruwa ba duk shekara sai an fadda kudin gyara a yanzu haka a satin da ya gabata shugaban kamfanin NNPC ya ce sun fadda kudi suna gyaran ta Kaduna to amma ba za ka taba jin garan da za a ce mata gyaru ba to da za a ce ayi sabuwar tunda matatar ta gwamnati ce to gwamnati za ta iya chajar farashi mai rahusa ga al'uma ci a biya wannan amma yanzu idan ta yan kasuwa ce ai zai chaji kudin da ake chaza idan an je yin tata a wata kasar ne saukin da za a samu daya ne kawai saukin jigila ko dauko man petrol daga wata kasa zuwa Najeriya yanzu za a dinga dauko tataccen man petrol ya daga Lagos zuwa sauran sassa na Najeriya kaga zai rage wahala ko matsala ta abin da muke kira supply chain ma'ana zai dinga samuwa zai je kowace sassa akan lokaci shine dama da za a samu abu na biyu kuma zai ragu da farashi na wannan jikila farashi na transportation shi kadai ne zai ragu saboda haka ba wani sauki na azo a gani za a samu da wannan refinery 
ta daga wasu kasashen ko kuma daga bankin da ke ba da lamuni na duniya wanda wani lokaci ana ayyana cewa dai daga cikin dalilan da yasa ake ci wannan bashi har da shi wannan subsidy din yanzu da aka janye na'am me za a yi tsammani ta fuskar biyan bashi dan misali kamata yayi mu ce mu fara tunanin biyan wa'annan ba su suka sannan kuma wani tasiri hakan zai yi ga tattalin arziki wani irin sauyi da amfani yan kasa za su samu daga haka to wato duk lokacin da gwamnati take so ta shafawa harkar subsidy ko talafi bakin fenti bakin fenti sai ta ce sai ta ciyo bashi take iya yin shi to amma abinda zamu duba misali a shekarar ta gabata a watanni shida na farko an sai da mai fetr gudanye najeriya ta sai da danyen mai fetr na sama da naira trillion 11 a iya watanni shida na farko amma a shekarar gaba daya tallafin trillion 4 tayi to kenan tallafin bai kai ka so 40 cikin 100 na kudin da ta samu a iya wata shi da ba daga kuma man kenan man da kanshi zai iya biyan wannan tallafin a yanzu a wannan shekara watanni uku na farko wata uku kawai na wannan shekara na'am an sai da man fetr zuwa kasashen ketare na trillion 5 da biliyan 150 da yawa gaskiya amma tallafin da aka ce an yi na biliyan 1 ne na trillion 1 ne da biliyan 170 ฝรั่งเศสก็เลยก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก็ก
idan suka tashi kari za su yi kari ne kila su zo wani dan matakin da ko dai ya kai inda ake a yanzu ake nan man kari ko kuma bai karaso ba ko kuma in Allah ya sa jihohin kila su gwamnoni sun samu kudaden da suke bukata ta dalilin janyaye wannan talafin min Peter shin kana ganin kamar za a iya samun abin da ake bukata wa'ancan jihohi tun farko sun gaza yanzu babu tabbacin iya cewa kila kudaden da za su samu za su iya kaiwa ga su biya albashin da ake bukata a kara da wato wasu daga cikin wannan jihohin da ba su biya ba wai kudin bane ba zai isa su biya ba amma babu tsare tsare ne a jihohin masu kyau akwai jihar da na sani wadda tana daya daga cikin masu ina jin kusan ita ce ma ta fi kowace kankancin albashi da take biya ba wai dan kudin da ake ba ta ba zai isa bane kuma tare da cewa ita a cikin garin cikin local jihar ba sa iya tare wani kudi ne a zo a gani da ake kira internet revenue to amma matsalar shine sai a ebi mutane aiki da yawa wasu ma ba sa ga zauni a garin wani yanzu yana Kano sai wata biyar bai ma ji garin ba amma ma'aikaci ne duk wata yana da albashi wannan dai dubu bakwai ko dubu goma ko dubu sha biyu da za a babbada matsayin albashi kawai ita ake bada kusan kowa ma ma'aikaci ne kawai sunan nan ta san da su eh ta ba su wannan ne su yi shiru da bakin su an ba su rabon su sannan su wanda suke cewa suna aikin su ba kuma ta shafe su haka ake zaune to rashin tsare tsare ne masu kyau amma idan da tsari mai kyau yanda ake raba arzikin kasa duk wata babu gwamnatin da ba za ta iya biyan wannan mafi kankanta albashin na 230 ba a Najeriya ba gwamnatin da ba ta iya biya ba to kun dai ji yanzu bari mu je kuma ga wata gaba abin da duk lokacin da aka yi maganar kamar mamman Peter ko farashin mamman Peter da wasu abubuwa a Najeriya duk abubuwan da suke zagaye da shi shine zaka ji ana maganar farashin dala wanda shi ma yana shafar tattalin arziki wani sauyi za mu gani a Najeriya ce amma dai na ci gaba ko kuma kishiyar sa ta abin da ya shafi hau hawa farashin dala dalilin wannan janye tallafi akwai wani tasiri da hakan yake da shi wannan farashin ba zai taba farashin dala ba a yanzu abin da muke kira short run amma in the long run ma'ana nan gaba saboda akwai refinery ta yan kasuwa da za ta fara aiki to bukatar najeriya ta dala domin aje a siyo tataccen min peter za ta dawo babu ita ko za ta ragu to idan wannan bukatar ta ragu na bukata dalar mm. to farashin dala zai daina yi wa naira barazana mm. wannan yawan kare wadda naira take a dalilin dala mm. zai za a samu sassauci no. saboda me za a dawo cewa za a rinka biyan kudin ta ce wannan da naira tunda kamfanin nan a cikin Najeriya yake ko da yayi farashin a dala ai ko yayi farashin a dala tunda dai a cikin Najeriya ne abin da za a duba kawo dala daya naira goma ce to ga naira goma da naira za a biya saboda haka bukata dala za ta ragu pressure da take kan naira na bukatuwa da dala zai ragu wannan zai taimakawa naira wajen ta rage yawan faduwa da ta barbara da take samu a kasuwannin duniya wasu suna ganin an fara samun misaya ta abubuwan biyan bukata abin da ya shafi sufuri wasu sun hakura da motoci sun koma babura wasu masu babura sun koma keke wasu wanda suke da dan kuzari dan gurin da bai wuce a 440 ba za dan zura a kafa ta ana ganin idan bukatuwar shi manya yi kasa akwai yuwar wannan ya tilastawa su yan kasuwar su rage farashin ana ganin nan gaba kila in tafiya tayi tafiya abin ya citar dole za a haƙura kuma kila farashin ya yo kasa anan farashi abu ɗaya ne zai iya sa farashi ya yo kasa idan da gaske yanda ake suyo shi a yanzu riba da suka ji suna ɗorwa ita kawo suke ɗora to zai wahala farashin ya yi kasa saboda me farashi ba zai kasa ba sai dai su rage riba su to kuma bukata ta ragu haka amma saboda zargi da ake cewa wannan naira 540 din ba ta gaskiya bace akwai almundana cikin ta to yanzu idan aka ba yan kasuwa dama tunda yanzu yanan pc ne suke suyo wannan su yi wannan lissafin kuma su sai da yan kasuwa in an ba su dama su je su kawo da kansu watakila za a iya samun farashin yayi kasa kana ganin pcin ma kusan haka su ma suke sada a gidajen mansu mu haka suke sada a gida ai shine lissafin ai nasu ne kuma mutane sun kasa gamsuwa da wannan lissafin saboda ya kasa zuwa ya fito dalla dalla a gaya aka yi aka samu 540 da 40. To idan har da gaske ne akwai almunda hanar da ake zargi, to idan aka ba yan kasuwa dama suka fara kawa da kansu, za a iya ganin farashin yayi kasa. Wata kire da 400 da wani abu, mai makon 500 da wani abu. Na ambato wasu daga cikin matakan da mutane suka fara dauka, amma bari mu kalli abun a fada ɗata fuskar tattalin arziki. Wasu matakai misali abun da ya shafi sufuri 
shine na sauyin abun da mutun yake hawa wannan lokacin bai zama dole ba ka canza amma me kamata mutane su yi na bai da yau abin da ya shafi tunanin su abin da ya shafi fuskar ta tunan arziki idan kai tsaye kamar da muka ambata a farkon shirin an dade ba a samu abin da yayi tasiri akan tattalin arziki a lokaci daya irin wannan ba me kamata mutane su yi na sauye tunanin su domin fuskantar wannan arobin tunda babban matsalar da ta fi ga mai amfani da shi man Peter din ni tare da cewa yana taba mutu sauran sansa to amma mutun yayi tunani akan kanshi ta ya zai rage wa kanshi ma'amala da wannan man Peter din misali kaman yanda masu mota suke dawa suna amfani da babur yawan man da kake siya zai ragu wani ya da amfani da keke wasu ma wuraren da da suke zuwa a mota ko a babur yanzu za su je ya kafa masu mai da wani yana da masallacin juma'a na unguwa kaza shi yake zuwa a yau in ka duba za a ga akwai masallatai da suke da nisa wanda da suna cika yau ba su cika ba saboda me kowa ya hakuri ya je kusa da shi yayi wannan sallar to bukata ta man Peter din zaka rage kanka sannan misali kamar wanda muke amfani da shi saboda rashin wuta generator dole mutane su fara hakura suna kuma amfani da ɗan solar din nan ko da irin ɗan dubu 80 din nan mai haske da fanka guda daya da makamantan su ko da irin wannan ne sai mutane sun hakura su danga koma su rage wa kansu bukatar man Peter din shine wannan za su samu sauki na wannan hawa farashi akan su sannan da ya wace ya wacen da dama ba su zama tilas ba sai ka hakura da su sai koma waya dan kira yi uzuri yin wace abu kaza to amma akwai wani abatu na cewa ana ganin kudade wai za su samu a hannun mutane tunda dama ana ganin cewa kudade da yawa ake kashewa biliyoyi a kowace rara sannan triliyoyi kila a watanni wajen yin wannan tallafi ina gaskiyar lamarin shin mutane za su tsammanin cewa dalilin wannan abun kila za a samu ya waitar kudi a cikin tattalin arziki ka yan kasuwa za su ga ana samun cin kai ya akwai wani abu maka wannan ka san ce kuma za a gina kasa za a yi tituna za a yi shin ta yaya hakan mutane za su ci gaje wannan magana ba gaskiya bace na farko dai su da kansu suke cewa an kado mataki na gwamnati su da kansu suke cewa suna ciwo bashi ne suna yin wannan abu to idan baka yin subsidy yanzu zaka siyo bacin ne kai wancan maganganun da kake in ba haka ba kuma ta ina kudin zai zo sannan kuma misali a wannan shekarar da aka rage trillion uku da billion 300 uku ina muka ga san kai kudin babu wannan labarin saboda haka ba gaskiya bane kuma a daidai kun mutane babu wani karin samun kudi da zaka yi idan man Peter ne ka daina siyan shi ko ku ka rage yawan siyan shi to ai kuma farashin duk kusan abubuwan da kake amfani da su ya daga saboda haka duk anan rara man Peter da ba gaskiya ba duk anan za ta tafi wajen siyan kayan abinci kayan masarufi da makamantan su da biyan transportation biyan kudin magani biyan kudin ruwa wuta tunda duk za su daga duk anan kuma rara za ta tafi saboda haka ba za ta ba kowa da wata rara ba zahirin gaskiya dai doctor ana ganin mafutar sai dai addu'a mun gode kware da gaske a Allah ya mai da kai gida lafiya ina ganin dama wannan magana ta ga ta karshe da kusan ta kubta biyun karshe a kusan sharuwari ne dan haka muna muka fata alkhairi muka mugo da kwaye da gaske to a tashi lafiya a min suma masu kallo iya abin da ya samu kenan a wannan zango na dabarun sana'o'i inda muka kasance tare da Dr. Abdurrazzaq Ibrahim Fagi mun kuma ji irin bayanin da muna musamman sharuwari a karshe akan abin da ya shafi janye tallafin man Peter da kuma matakan da ya kamata mu dauka musamman abin da ya shafi tattalin arziki masu kallo barkamu da shigowa shirin kudi ke magana gyara goban ka a yau in Allah ya da tare da Dr. Amini Idris Harbau za mu duba akan wato modu'in nan na dogaro da kai da fatan za ku kasance tare da mu domin ganin ko kuma yi mana sharhi akan abin da ya shafi me ma shi kansa ma dogaro da kai din sai ku biyo mu barka da shigowa Dr. Ya wa to assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam Dr. kudi ke magana gyara goban ka a yau gaskiya ne wato kamar yanda nayi shin fada a farkon shugowar shirin a modu'in da za mu tattauna akan shine dogaro da kai to in aka ce ma dogaro da kai me ma ake nufi shin karan kansa ma dogaro da kai yaya mutun zai dogara da kansa to masha Allah a idan masu kallon basu manta ba satukan da suka gabata na'am mun yi magana akan aikin wato mai tsoka self employed so kuma sai muka kasa duka aikin dogaro da kai gida biyar Naam. Of course ka kasamu aikin gwamnati shi ma ka dan dogarar kanka. Mm. Amma aka zo ana tantance sana'o'i. Naam. Aikin gwamnati baya cikin wanda nake cewa mutun ya dogara da kansa. Mm. Ma'ana dogaro da kai shine zama kai ne ogan kanka. To. Ba wani ne ke baka umarni ba. Ko da kana aiki karkashin wani mm. amma dai karshen ta so kake ka zama kai ma ka tsaya da kafafunka. Mm. To wayanci shine mutane suke cewa self employed wato wani kai ne kake biyan kanka ba wani ne ke biyan ka. 
kai zaka nemo wa kanka abinci kai zaka nemo wa kanka riga kai zaka nemo wa komai da rayuwa duk kudin dan da ta suke shigo wa aljihunka to kai ne kake biyanka kai ne kake tantance ne za su shigo ba wani ne yake tantance ma so zamu yanka karin zamu kasa kasa gida biyu wancan guda biyar din sai mu kasa su gida biyu na farko da wanda ake baka na biyu da kai ne kake tantance ne za ka samu wani ke tantance wanda da za ka samu white color job kai kai tantance ne za ka samu dogaro da kai ina fata amfani cewa so shi kuma dogaro da kai sai zamu iya kasashi gida hudu na'am na farko ko dai kai ya zama abinda ake cewa blue color wato wanda kai ne zakai amfani da karfinka ba office ba kai amfani da karfinka da tunaninka ka iya sa wani abu ko kai wani abu wato duk idan ka dau masu dogaro da ruwan nan blue color din zamu dau duk wani mutum da yake amfani da karfi je yi wani aiki ko wani iri ne to sunan wannan shi blue color job dogaro da kansa yake amma muna kada categorize muna kasashe a matsayin blue color job a misali kafinta driver dan shushana bakani ke duka wadannan sai shiga cikin abinda zasu yi amfani da karfin su so ka ga sunan lafiyar su ce suke aiki da ita na farko kenan na biyu sai sales mutanen da suke saya su saya su ne na biyu su karbo daga gurin wasu yawa su saya da su samu abinda za su yawa duk yan kasuwan da shi ba shi kayan ba kawai zuwa zai so wani wuri yasa a gaba ya saya da shi riba sunan shi wannan sales sales kawai muke kiran shi wato masu ciniki saye da sayarwa ko yan trader abin na uku shine wanda kuma shi zai kirkiri kasuwancin wanda ka fadan company ko ya je zama shi shine kirkire shi ya hada raw materials ya hada mai kosai da mai shinkafa da wake da mai pure water da mai bread da duk wadannan sai shiga cikin traditional businesses wato kai kake kirkire abin da mai saka kondo da mai saka rariya you know paipai duka inda ya zaka samar da wani abu so wannan mai kirkire da kai kirkire shi wato ba zuwa zaka yi wani aiki ba kai ne ka kirkire wannan abu ko da dinkin hula ne duka wannan yana cikin mai a traditional business ko sale employee sai kuma na kashi na karshe wanda shi kuma zaka aiki kudin ka sima aiki na'am ba kai ne zaka je ka aiki physically to duka wadannan muna sa su a matsayin dogaro da kai to me bincike ya nuna akan mutanen da ko in ce al'umar da suke dogaro da kansu eh yawanci duk mutanen da ka gane da tarun kudaden da suka fi karfin abin da za su ci na'am kashi 90 cikin 100 na mutane masu kudi to sun samu kudi ne saboda dogaro da kansu ta hanyoyin nan guda hudu na lissafa ba wancan dai ne ba a kasashen duniya ne yake miki bayani wani zai duba ce a ai a najeriya yawanci ma'aikatan ma'aikata ne suke fanta mawa gaskiya ne to da zaka dau ma'aikatan kuma ka je kasuwa ka ga abin da kasuwa take haifarwa zaka yin ma'aikatan yan tsirari ne akan mutanen da suke yung ko da go mun yace ko da ga kafintoci da duk ka hada wadannan da masu aiki da karfi masu aiki da karfi da kuma su sai da sayarwa da wanda kuma suke kafa masana'antu ko mun kankantar sa ta kin gane da kuma wanda suke aikin kudin su sai musu aiki investment kenan so za ga wadancan ai ba su fi dai ma cikin 100 ba so yawancin arziki yana kasuwa to kuma wadannan mutanen da na lissafa muke yawanci kuma su ne suke daukar wancan white color job din aiki to yaya samun su waɗanda suke aikin dogaro da kansu da kuma waɗanda suke aikin kamar aikin gwamnati haka eh to aikin san ya danganta a wani level mutun yake amma ki dauka a fara lokaci daya ko wani yana da matsalolin sa yana da hadarin sa so shi wanda ya karatu ka dauka daga rade shi ga primary ko kuma primary sun gama da mutun rana ɗaya suka gama primary to shi zai tafi secondary shi kuma ya tafi kasuwa na'am ki hada su zuwa karshe wancin da yake sai dai nuna masa karfin mulki amma yawanci ka kirga abokan ka guda goma da suka tafi da kuka gama primary da su suka tafi kasuwa da kai kuma da ka dau biro ka tafi white color job ka duba guda goma za ka guda hudu ko biyar sun fi karfin ka ba ka iya kama su kwata kwata sun yi ma nisa akwai guda daya ko in ce guda daya cikin biyar ba za su iya ka za su iya kama juna ba ai sun tafi sun samu kudaden da ko ko mun yi da kai ta kai kake tsamanin zaka samu kudi sallam sun yi nisa gaskiya bara mu je mu dan tsahe ta idan muka dawo za mu dora masu kallo da fatan kuna bibiyan mu a daidai wannan lokaci inda muke tattaunawa tare da dr aminu idris harbau akan batun a aikin dogaro da kai wato a da kai wannan bayani da kafin mu je hutu a akwai daman mai ki zaka ga wadanda suke aikin gwamnati suna suna da wata dama ta musamman da suke bawa mutane a su ma masu aikin dogaro da kansu wace irin dama suke bawa al'umma ko za su iya bawa mutane mashallah yawanci abin da yake daukar mu muke ganin white color job ko aikin gwamnati shi yafi yan kalilin din da suke cin nasara ta shi yasa 
kalilin da suke going through su je har matsayin director mm. to idan akwai mutum goma wanda suke neman director za mm. kila guda daye ce ku je kwaya daye ce mutum goma suke neman ta mm. amma musallin zamu bayar baro baro wadda zamu iya fahimta ka kaddara lemoni guda goma sai mutum 100 suke neman sa to da kuma lemoni guda 90 mm. sai mutum goma suke neman sa mm. so idan aka zuba guda goma nan a wajen mutane 100 din yadda akai wawar samun shi mm. shi zai nuna miki ya mukami yake a gwamnati ko a company to mukami daya ne za ga akalla mutun 90 kamar wannan lemo da kwaya goma mutun 90 suna neman shi to haka kowane mukami yake a gwamnati ko a company haka mutane suke neman shi amma ku mu dauka ci gaba ne to amma ci gaba a kasuwa kamar lemo ne guda 90 kuma za a watsa mutun goma so you were kusan kowane su yace nasara ya ya samu akalla lemo kwaya daya ya fi your a a wancan guda goma so kaga a cikin wannan lemo guda 90 su goma akalla kowa da on average wato in zamu dau uh, abinda kowa zai iya samu probability din shine kowa zai iya samun tara tara amma zai wahala ko a samu tun da ba zai bai samu komai ba zai wahala amma a wancan lemo guda tara mm. uh, guda goma da watsa mutun 90 mm. to yuwar duka wanda za su iya samu ba su fi mutuna ba musun goma gaskiya tunda guda goma aka ga mutu goma ne kawai ya abinda za a iya samu ki so me nake kokarin fada ne daman makin da suke a cikin self employed sun pite muku wanda za a bayyana tattalin arzikin kasa da na bunkas arzikin kasa da na kore talauci ai ba za ki taba hada shi da ke abin da ke cikin gwamnati ba domin wanda suke cikin gwamnati just 1% ne amma akwai dama maki kila wanda za ka ga mutun a karkara yana taimaka ya samu aikin yayin ya taimake yan waye kaza ya kaza so idan ka dauka aka tafi inda ya kamata a tafi to za ka ga damar da ke cikin kasuwa ta tattalin arzikin kasa ai ba za ki taba hada ta ba da damar da ke cikin gwamnati to doctor ta yaya za a yi a ce ko kuma ta yaya shi me aikin dogaro da kai ya iya taimakawa al'umma kuma ya taimakawa a gwamnati da ma kuma tasar da a tattalin arziki yanzu bari mu bake misali guda daya ki dauka ni manomi ne kin fahimce da ko na dauka yauwa to ina da gona kafin ne shuka a gonan nan sai na biya wasu sun share min gonan ta ce mun daya sai na biya wasu sun yi aiki a gonan sai na biya wasu sun yi shuka sun yi noma sai na biya wasu sun girbe kana kuma sai na dau kudi sai na wurin na dau kudi na sai auduga au na sai na sai iri na sai taki na sai abun feshi na sai bunhuna duka wadannan abubuwan idan kika kula kudi ne na saki wanda suka shiga aljihun wasu amma kai ma aka cikin gwamnati idan kana cikin aiki to idan ka lissafa kai sai dai ka karba amma ni wannan kudade ne na saki kuma da karshe da dan dako da kaza da kaza kafin kafin da karshe ni na samu nawa ma'ana shi mai dogaro da kai sai ya taimake al'umma da yawa kafin shi na shi su zo kudi ya sake su sun tafi sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza kafin ko kuma ka dauka mutun da ya zaka company to sai ya sai an sai labor an dole labor sun yi sun yi shago a kalla an sai inji an so kayan bro materials an yi kaza an yi kaza kafin da karshe ma'ana sai kudade sun shiga aljihun mutane da yawa duk mutumin da yake dogaro da kansa kafin ma shi ya fara tunanin nasa duk da akwai matsaloli masu tarin yawa a ciki ba ina cewa dogaro da kai ba shine perfect career wato ka idan na fahimce ka a doctor kamar yanda ka ba mu misali a baya cewan a mutun ne sai ya ji ya siya abu sanan ya siyar shi ma ya samu abin da zai samu akai to idan na fahimta yanzu ya ya mutun da je in kuma je je siya abin da zai siya kuma bai samu riba akai ba ya ya zai farfado da wannan abin nashi ya ci gaba eh to ai duk dan kasuwa dama da guda biye ke tafiya to ko da ya ci riba ko kuma ya fadi ko ya fadi na'am kai dalilin da ya samu ya cancanci a bashi riba saboda already ya yarda zai iya fadi hmm rex taken kena mm. to da bai taken wannan gabbai bugi kirjin gabarai ya je ya so kuma ta fanjan fanjan ba ai bai kamata ba shi riba ba so saboda haka duk dan kasuwa dan ya zo ya samu matsala yau ya samu mm. matsala gobe ba shi ke ne na jibi ba gansha kasuwa ba gaskiya zai ganshi mm. wasu a ci gaba amma akwai wani kuskure guda biyu da muke yi kuskure na farko muna aiki da tunanin mu ba ma samun shugabanni ko kwararru a kasuwar wanda za su nuna mana muna shiga da ka Nevi kuma kuskuren da muke shine ba ma yin aiki da kila tunanin wasu sai mu kuma muna aiki da tunanin ka to inda zaka aiki da tunanin ka a kasuwa ai bazan mutum ba zai kai labarin so saboda haka idan mutum ya ka samu matsala to idan aiki da tunanin sa tunanin sa ne domin duk abinda ka kai ka kasa yi to iya limit din ka kenan
to saboda haka me ya kamata kai sai kai fara tafiya doctor saboda yanayin lokaci a lokacin na hararar mu daga daga nisa wani irin kamar misali matsalsalu me me iya aikin me aikin dogodo do kai zai iya cikaro da su babban matsalar da yawanci kuma hanyoyin da zai magance yau babban matsalar da yawanci mutane suke dogaro masu dogaro da kansa su su fursa shine me kariyewar kasuwanci ko kuma a daina yayin abin da kake kamar season season abin season ne kwarai kana nan ka dauka kai mai sayi da sayarwa ne kana nan kana yi kana yi kana yi kana yi ka samu kudi ka kai yaran ka manyan makarantu manyan asibitoci kawai sai a zo wannan abin da kake sayarwa sai a daina sai a daina yayinsa hmm ana daina yayinsa to kaga matsala ta zo kaga matsala kuma rayuwar ka daga kasa ta hmm to saboda haka me ya kamata kai a lokacin da ka dau wani abu kana ji to to ka tabbatar ka samu kwarewa akan wani abun yanda kuma zaka yi amfani da wannan kwarewar ta ka tayin wani abun ko da wannan abun naka ya samu matsala to ka sani kana tafiya za a samu matsala to da kaga abu ya fara shiga mashashara so nemi mafuta mafuta ka bari sai an je karshe gaskiya lokaci ya cin mana a daidai wannan lokaci ne kaina ina amfana da wannan bayanin da kake mana a daidai wannan lokaci na san masu masu kallon mu na gida su masu na amfana Allah ya maida kai gida lafiya muna godiya kwarai da gaskiya na gode ni ma masu kallo duka iya abin da ya samu kenan a daidai wannan lokacin cikin shirin kudin ke magana da fatan kuna kuna kun amfana kuma shawarwarin da doctor ya bayar za a yi amfani da shi a inda ya dace barkan mu da dawo wadaka zangon kudi ke magana money talks financial literacy gan na na dawo na canza na kuma dawo wani canza sharp sharp wato bayanin da duka dai duhu duhu ne daga duhu duhu a can da kike ka ara dawo duhu duhu ne anan dai duhu duhu da kike sani a ni fa ba wannan ba wato makaranta ce muka je muka koyo ili ke muka dawo malama mimi ki ara bude mana kai kan wannan ni ka san naji bayanin da bayanin da a doctor yi mana akan game da employment eh kamar misali aikin dogaro da kai a mutum ne zai je ya siya abu ko kuma ya je ya karba kuma ya bude mana shin kansa ma menene shi dogaro da kai din ya kuma ce dogaro da kai yana daya daga cikin abin da ko mutum ya je ya siya abu ko kuma mutum ya kirkira abu yayi nasu ya dogara da kanshi zauna da kansa cin shi zai ba kansa shi ci shi zai ba kansa sha hatta su tura da komai na rayuwa ba wani ne ya dauki nauyin sa ba shi ne ya dauki nauyin kansa di yana daya daga cikin aikin dogaro da kai ai yanzu bari ga miki wani abu yanayin da nan ji yanayin da ka dogara da kan ka kafin ka fara magana ka dogara da kan ai inda ban dogara da kai na ba zaki ji na ce bari fada miki wani abu to wato na jiran da muke ciki yanzu dole ta sa mutane sun dogara da kansu to saboda idan kana jiran aikin gwamnati white collar job kan mm. makaranta graduate na wani yanzu abi <laughs> ni na shiga na pep da wani wallahi <laughs> tallahi ba san degree holder bane masters ma yake yanzu to kin ga gashi da qualification kuma ce mun da second class ya fito eh second class ya fito amma ba aikin yi dole haka yasa ya dogara da kan shi yake tuka na pep misali to kin ga yanzu idan baka dogara da kan nan naka ba ma kai da kan kama gidan kuma kai da daga wannan ya zo wato 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 wannan yana daya daga cikin cewa a a a mi gani ga wane ya isu wani tsoron Allah to mu tashi mu ne mu dogara da kanmu masu kallo da wannan zamu je hutun ta kaitaccen lokaci wani bangare ne da duniya baki daya ta karkata zuwa a gare shi a wannan lokacin kasancewar yana da illoli ga dama ga rayuwar dan adam wanda ya hadar da zai zayar kasa an baliyar ruwa ta azara zafi da dai sauran su dalilin haka ne yasa wata makaranta rake gwammaja take kokarin ganin cewa ta taimaki dalibanta kuma ta koya musu hanyoyin da zasu kiyaye wa'annan matsaloli na sauyin yanayi ta hanyar da sabishoyi dr dahiru masani ne akan da sabishoyi da sauran abubuwan da suka danganci yanayi ko kuma sauyin yanayi zamu yi tattaunawa tare da shi a yanzu well uh, kasancewa ta na likita na sani akwai uh, ya rabu zuwa gida biyu akwai abin da ake ce mai curative medicine akwai na preventive medicine so a uh, kullun ina duba irin cututtukan da suke faruwa a sakamakon gwabataccen mahalli cututtuka da suka shafi ta'azzara zafi da rashin ingancin iska na shaka da kuma cututtuka wanda suka shafi wasu kwayoyin halitta da suke rayuwa a kazantaccen mahalli wayannan abubuwan su ne abubuwan da suka sa na ga cewa wace irin gudun muazzam bai ya zama cewa na dakatar da abun kafin ma a kai ga zuwa asibiti ya zama cutai in the first place but but faru ba so mun ina da shugabanta kungiyar Panacea Foundation wanda gidauni ya ce da ke sama al'umma Saida akan akan ba ba karamin balai ake shiga ba so da haka zamu iya kishin kokarin mu kare wannan abubuwan da aka kawo jama'a ni cigaba 
domin saboda rashin iska ko ya sanin cewar abu ne wanda yake zai iya halifoyin mana da rashin shakar abubuwa masu kyau so da aka yau kungiya a shirye take insha Allah ta ga cewar ta iya ci kokarin ta wannan program da aka zo ana yi na taimaka al'umma a kan da shan nan ya ci gaba kuma ya zama ya da wuma insha Allah kira na karshe ga al'umma da kuma gwamnati so kira na karshe da gwamnati Allah yana gani wannan abubuwan yan san samu ne a ce ya ya kewaye dukkanin wannan makasujin ma abin da ya sa muka ta muka kirawo yara domin mu nuna musu yadda ake yin shuka da kuma yadda za su rayane ta har zuwa ta girma domin rashin yin shukar yana haifar da matsaloli a environment din mu da ko kuma muhallin mu wanda muke da shi shine kusan makasa da manufar ba su dama su zo su tallafa mana ba su tallafa wa dalibai su tallafa wa jiha su tallafa wannan unguwa shine kowa ya sani yana ji a ce yau zafi ya kai mi zanin 41 42 kana tafiya kaji kamar rigar ka za ta cire lokacin da aka kawo da can ba da dama amma da na zama shugaban makaranta sai na ga me zan iya taimakawa ne maragi wannan zafi da yake faruwa hanya ta farko shine kai da shambishiya kuma ka kula da ita ta tashi za a ci riba biyu ko riba uku lafiya za ta inganta za a samu kayan marmari za a samu kuma inuwa sannan na hudun su wanda shine yafi komai muhimmanci shine iska da ta gurbace yanzu za ta zama ta inganta kowa ya samu iska mai dadi kuma mai kyau ya ringa shaka wannan shine dalili na ba wani ne yasa na ba daga ya kamata ya ringa siyo wadannan bishiyoyi ana taimaka ai ina dasawa kuma tabbatar ina tashi ba daga aiki sai na da da yamma na ba su ruwa da ni da masu gadi mun ba su ruwa ina cikin haka sai na hada da dr dahiru na nayi masa biya ne sai ci ai so suna da makungiya take wa wannan kuma yazo ya taimaka ma da wannan iri da muka expansion muke dasawa nan kowa ya ji dadi muna so wannan makaranta da can yanda a gani wannan kadan ne a da wannan gurin gadin ne babba amma yanzu saboda rashin kulawa gashi ya zama kamar an yi gobara a gurin eh yau muna da shabushu ne sakamakon daga can baya akwai sai kuma aka sassare shine yau aka tuno abin da yake baya sai aka zo zai za a yi da shi za a sa su bishi yanzu in san samu ne ma zamu nemi alfama ga wannan kungiya da take wannan abin alkhairi akan min lalibowo yan sojaje a unguwar da kungiya za ta sa ido akan irin wannan da shade shan da za a ringa zuwa ana yi kuma kungiya ta ringa kewaya tana sa ido ta ga cewa wannan abin da aka dasa ya rayu so bi izinillahi zamu nemi wannan alfarma saboda tabbacin cewar wannan au ba kalmin ci gaba ne a ka wannan unguwa a abin da yasa shi mai girma director na wannan makaranta ma ya saka ni shugabanci a wannan ita kungiya ta wannan farming din shine sabida ni dama na kasance na yi certificate akan horticulture din nan akan renan tsirai to shi yasa ya dauko ni yace ni zan zama shugaba a cikin ita wannan kungiya dan na taimakawa yaran nan a koya musu yadda ake renan shuka har ta girma ma ta zo ta riƙa amfana al'umma da yawa a cikin wannan makaranta wanda ko bayan babu mu ko yaran ma nan gaban sun zo za su yi alfari da cewa su suka rayuni wannan shuka har ta girma zuwa wannan lokaci muna fata wannan abin zai kai mu har lokacin da mu za mu nursery a nan gurin za mu samu da nursery inda za mu riga rayuni itacen nan duk wanda ya zo ya nemi yana so ya dasa a koma ina ne a Kano za mu kokari mu bashi za mu kokari da wannan kungiya goma ja ina ma fita din da wannan kungiya da suka mu yi ma kafa wannan monitoring team wanda za mu rinka zuwa muna muna ganin wannan abun yana yi kuma za mu nemi taimakon gwamnati kuma za mu ba gwamnati shawara a inda ya kamata a sa domin wato ita iskar nan da muke shaka ta inganta dr ya ce wasu yaran akai su asibiti da gan su kace malaria ce take damun su wane ne gashi nan ba su da ba kowa bane rashin iska ne mai kyau ya kamata a lokacin da muke a rayi a lokacin da muke da karfin da zamu taimaka mu yi wani abu da zai inganta wannan abun eh mun fuska ta da ma malamai saboda wani ajujuwan ba rufin kwano saboda in ga gabacin goma sha biyu rana idan to in ana lesson ma ba a jin dadi saboda zafi yayyawa ba iska bayan da aka samu da inuwa 
yadda ta baka iska and ko a last year mun dasa bishiya sama da dubu 100 mun yi partnership da minister of environment federal minister of environment and ba makaranta kadai muke yau ba mun dasa bishiyoyi a cikin unguwanni mun dasa a cikin makabatu mun dasa a wajajen bauta masallatai musamman masallatai sannan mun saka a gefen titina so makaranta tana daya daga cikin dai wajajen da muke sa muka yi irin wannan sabida musamman da dalibai wanda su taso da sha'awa ga abun tunda su ne shugabanni na gobe kamar dai da masana suka fada kowannenmu na da iko da kuma dama na kawo canji ko sauyi game da sauyin yanayi shin me kake yi ko kike yi dangane cewa an samu saukin hakan Zainab Baba Aliyu arewa ki Zainab Baba Aliyu wannan rahoto ne mai matukar ko in ce batu ne mai matukar muhimmanci wato a yadda yan makaranta suke da san bishiyoyi domin kara kai daga hanyoyin wato a uh, forestation ke eh eh ki san rashin uh, da shade shi da ake yi mm. yawanci aje a yi sassare bishiyoyi a daji da sauran abubuwa yana kawo zai zai kasa so sai ni mm. so wai nan bishiyoyin kuma yana kawo din maman yanayi mm. to climate change mm. ah gashi nan ke wa ki ji kin danji canji ba kwana gashi nan ma ina zuba ai yau na sabar din maman yanayi ki gane so like <coughs> idan uh, wani abu da aka na san cewa definitely to wani uh, dalibai maybe ba daga yinsa bane maybe daga makarantar su ne a kawo in ma daga makarantar su ne ma daga makarantar su wani to ba garmun kokari suka yi ba gaskiya sun yi kokari saboda yana da matukar amfani idan aka sara bishiya a dasa wata yadda cewa ba wai a rana dai za ta taso ba za a dan jima amma dai ba komai ko ba komai wata rana ta so da wai nan bishiyoyin mu ma da muke da su a yanzu suna taimaka mana ai ko mu ma maybe lokacin da aka dasa su maybe ba mu kai haka ba yau ci ba gaskiya ba amma ga shi na yanzu mu na amfana mhm kware da saboda haka in suka dasa ko mu mu amfana ba misali an next generation da su amfana kuma kuma abba ka san i wannan bishiyoyin da ake dan dasawa dinnan ka ga su koraye dinnan hatta kallon su ma da jin da shakar warin su da niki ko kuma karfin su da yana taimaka mana wajen kiwon lafiya an ce wa yana kara lafiya ido da sai a ci ne ai ka bari in fada ni ne nake so in fada to ya kamata su fara kallo yake bari ki ci da glass ai kullum ai wannan glass din fashion ne to shi kenan mrs fashion mas kallo duka duka da wannan shirin namu na rahotannin mu zamu dasa aya a daidai wannan lokacin da fatan kun ji dadin kasancewa tare da shirye-shiryen da muka kawo muku na wannan safiya ka ku manta ku ce gaba da kallon tashin aiwa 24 da kuma wannan shiri na gari ya waye domin amfana da maudu ai daban-daban da za a tattauna akan mental health da fatan za ku ci gaba da kasancewa tare da mu mun gode da kasancewa tare da mu sai mun hadu a wani zango na gaba bye Have that slide, the slide. Hi. <laughs> hey, what's up? Fuska, ta fuska. Ya bude. Wannan zaka kawo akwai wani abu. Da mana aje. Ka shi zai bushe ma tun sun sako haske, sun sako haske yake. Har in iska. amma zai magana matsalolin aiko eh za sosai akwai ne Come on, Aiki. Come on, Aiki. Standing back. 